বাংলাদেশে শুধুমাত্র একটি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে যেখানে তোমার কোটা ব্যবস্থার মাধ্যমে একটা মেয়ে খুব সহজেই পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে ওয়ান অফ দ্য টপ পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে ইজিলি চান্স পেয়ে যেতে পারে যেটা ঢাকার ভিতরে রয়েছে তোমার নিশ্চয়ই জানো সে বিশ্ববিদ্যালয়টি হচ্ছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শুধুমাত্র এই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু ফিফটি পারসেন্ট সিট অর্থাৎ যদি দশটা সিট থেকে থাকে এর ভিতরে পাঁচটা সিট টোটালি মেয়েদের জন্য অ্যালোকেটেড তুমি যদি ছেলেদের তুলনায় অনেক কম মার্কসও পাও কিন্তু মেয়েদের ভিতরে তোমার র্যাঙ্ক ভালো থাকে তাহলে তুমি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেতে পারবা গুড ডে এভরিওয়ান দিস ইজ জয় খান ফ্রম ইউনিভার্সিটি চ্যানেল এবং তোমাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকের গুরুত্বপূর্ণ এই ভিডিওতে আজকের এই ভিডিওতে আমি তোমাদেরকে জানাবো যে মেয়েদের জন্য বাংলাদেশের টপ র্যাঙ্কিং ইউনিভার্সিটিগুলোর ভিতরে কোন বিশ্ববিদ্যালয়টাই চান্স পাওয়াটা সবচেয়ে সহজ এবং সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে তুমি কিভাবে চান্স পেতে পারবা কতগুলো সিট আছে এবং এটার সবচেয়ে ইজি প্রক্রিয়া তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে আমি যখন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে চারটি ডিপার্টমেন্টে আমি চান্স পাই প্রায় চার লক্ষ স্টুডেন্টকে পিছনে ফেলে এবং অনেকগুলো ফ্যাকাল্টিতে আমি তোমার ভালো র্যাঙ্ক আমি আরও অর্জন করেছিলাম সো এই সময় আমি একটা জিনিস যেটা খেয়াল করেছিলাম সেটা হচ্ছে যে আমাদের ছেলেদের জন্য সিক্সটি পারসেন্ট সিট অ্যালোকেট ছিল মেয়েদের জন্য ফর্টি পারসেন্ট সিট অ্যালোকেট ছিল কিন্তু এখন এই মুহূর্তে মেয়েদের জন্য কিন্তু আলাদা ফিফটি পারসেন্ট সিট বা অর্ধেক সিট অ্যালোকেট করা আছে হচ্ছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে যেটা তোমাদের জন্য বিশেষ করে তোমরা যারা ঢাকার স্টুডেন্ট রয়েছো ঢাকার ভালো স্বনামধন্য যে কলেজগুলো আছে সেগুলোতে হয়তো তুমি পড়েছো হয়তো তুমি মতিজিয়াল আইডিয়াল কলেজে পড়াশোনা করেছো হয়তো তুমি বিকানন্দাসন নুন হলিক্রস কলেজ ঢাকা সিটি কলেজ এই ধরনের কোনো কলেজে পড়াশোনা করেছো সো ভালো একটা কলেজে পড়াশোনা করার পরেও কিন্তু অনেক সময় আমরা দেখতে পাই যেটা সেটা হচ্ছে যে তুমি কাঙ্ক্ষিত কোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে হয়তো তুমি চান্স পাচ্ছ না হয়তো তোমার বুয়েটে একটুর জন্য চান্স নষ্ট হয়ে গেল হয়তো মেডিকেলে তুমি একটুর জন্য ধরা খেয়ে গেল তো তখন তোমার জন্য একটা সেফটি বা নিরাপত্তার জায়গার দরকার পড়ে এবং এটার জন্য জাহাঙ্গীরনগর অত্যন্ত বেস্ট একটা বিশ্ববিদ্যালয় হতে পারে এবং জাহাঙ্গীরনগরে তোমার কিন্তু তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে বুয়েটে তুমি যে ফ্যাসিলিটিগুলো এনজয় করবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তুমি যে ফ্যাসিলিটিগুলো এনজয় করবা জাহাঙ্গীরনগরে কিন্তু একদম অবিকল সেই ফ্যাসিলিটিগুলো আছে মোরোবার এখানে তোমার রেসিডেন্সিয়াল একটা ফ্যাসিলিটি আছে যেটা হয়তো বাংলাদেশের অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় নাই বাংলাদেশের একমাত্র পরিপূর্ণভাবে আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে কিন্তু নিশ্চয়ই জানো জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় যদি তুমি কমফোর্টেবল না হও তাহলে তুমি জাহাঙ্গীরনগরের আশপাশে রুম ভাড়া করে খুব ইজিলি থাকতে পারবা এতে করেও তুমি খুব অল্প খরচের ভিতরে তুমি হয়তো এক লক্ষ দুই লক্ষ টাকার ভিতরেই হয়তো তুমি এখানকার পুরো শিক্ষা জীবন অনার্স মাস্টার্স দুটো ডিগ্রি তুমি অর্জন করে ফেলতে পারবা মানে খুব অল্প খরচে তুমি এখানে পড়তে পারবা আর যদি তুমি বাসা থেকে ঢাকায় তোমার যদি বাসা হয়ে থাকে তাহলে তুমি এসে যেয়ে কিন্তু খুব ভালোভাবে অর্থাৎ যেহেতু আমাদের জাহাঙ্গীরনগরে ফ্রি ট্রান্সপোর্ট আছে তুমি ওখান থেকে ইজিলি উত্তরা থেকে হোক বা হ্যাঁ যে কোনো জায়গা থেকে হোক তুমি আসতে পারবা সো তোমার জন্য কিন্তু এটা একটা হিউজ প্লাস পয়েন্ট হতে পারে যদি তুমি জাহাঙ্গীরনগরের জন্য একটা ব্যাক আপ প্ল্যান রাখো তো এখন জাহাঙ্গীরনগরে তুমি কিভাবে চান্স পেতে পারবা কতগুলো সিট আছে চলো চিন্তা করে নেই তুমি যদি জাহাঙ্গীরনগর আইবিএর কথা চিন্তা করো বা জাহাঙ্গীরনগরের আন্ডারে তুমি যদি বিবিএ করতে চাও এখানে টোটাল আড়াইশোটা সিট আছে সো মেয়েদের জন্য টোটাল সিট আছে এখানে হচ্ছে একশো পঁচিশটা এখানে তোমার চান্স পাওয়াটা খুবই ডিফিকাল্ট কারণ তোমার নিশ্চয়ই জানো যে এখানে প্রচুর কম্পিটিশন হয় বিশেষ করে আমার মনে হয় মেয়েদের জন্য তো বুঝতেই পারতো ফিফটি পারসেন্ট কোটা থাকার কারণে এখানে মেয়েরা সব মেয়েরাই পরীক্ষা দিয়ে থাকে আর হচ্ছে বুঝতেই পারতো সো যে তুমি যদি আইবিএতে পড়তে চাও বা বিবিএ ডিগ্রি যেটা বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ডিগ্রি আছে এই ডিগ্রিটা অর্জন করতে চাও এটার জন্য আসলে এর কোনো অল্টারনেটিভ নাই তুমি ঢাকা ইউনিভার্সিটির আইবিএর পরেই জাহাঙ্গীরনগরের তুমি যদি আইবিএ থেকে তুমি বিবিএটা করতে পারো এটা কিন্তু অনেক একটা ভ্যালু তোমার কাছে রাখে ইনফ্যাক্ট আমাদের অনেক শিক্ষকদেরকে আমরা যারা দেখেছি আইবিএ জেইউতে যারা পড়াশোনা করেছেন তারা কিন্তু অধিকাংশই দেখা গেছে যে এমনও আছেন যারা বুয়েটে অত্যন্ত ভালো একটা সাবজেক্ট পড়া বাদ দিয়ে তারা এখানে এসে বিজনেস নিয়ে পড়াশোনা করেছেন কারণ তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে বিবিএ ডিগ্রিটা যদি তুমি কোনো রেপুটেড ইউনিভার্সিটি থেকে করো এটা কিন্তু একটা অন্যরকম ভ্যালু আছে আর মোর ওভার তুমি রিয়ালিটি সম্পর্কে বা তোমার লাইফ সম্পর্কে তুমি অনেক কিছু জানতে পারবা যেটা হয়তো তুমি আদার কোনো সাবজেক্ট থেকে জানতে পারবা না ইনফ্যাক্ট যদি তুমি তোমার টার্গেট হয়ে থাকে তুমি লাইফ অনেক বেশি সাকসেসফুল হতে চাও অল্প সময়ে মোটামুটিভাবে
আমার মনে হয় যে যেটা একটা সাধারণ স্টুডেন্ট হয়তো যে হয়তো দূরবর্তী কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছে বা অনেক সময় হয়তো ঢাকা ইউনিভার্সিটিতেও যারা পড়াশোনা করেছে ঠিক আছে তো তারাও হয়তো মানে এতটা পারবে না যতটা হয়তো আমি পেরেছি আর তোমার নিশ্চয়ই জানো যে আমার এখান থেকে অজস্র শিক্ষার্থীকে আমি চান্স পাওয়া দিতে সক্ষম হয়েছি প্রায় এইটটি পার্সেন্ট স্টুডেন্ট যারা এখানে তোমার আমার কাছে ভর্তি হয়েছিল তোমার নিশ্চয়ই জানো যে আমি আসলে ভর্তির জন্য ভালো হাই খুব হাই ফি নেই আমি ফ্র্যাঙ্কলি বলবো সো আর ভর্তি হওয়ার পরে তোমরা যেন আমার কথাগুলো শুনছো আমি তোমাদের অনেককেই অনেক কথা বলেছিলাম আমি তোমাদেরকে এক্স্যাক্টলি যে কথাগুলো বলেছি এই কথাগুলোকে অনেকে ভায়োলেট করছো অনেকে একটু ভায়োলেট করছো আমার আশি শতাংশ কথা শুনছো বিশ শতাংশ কথা শোনা নাই অনেকে তোমাদের এই জন্য চান্স নষ্ট হয়েছে এবং আমি তোমাদেরকে প্রমাণ দেখাইছি যে হ্যাঁ তোমরা আমার কথাটা শোনো নাই বলেই কিন্তু তুমি ধরা দেখাইছো কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা এটা খুব ইন্টিকেট পরীক্ষা আর আমি তোমাদের তোমাদের ভিতর যাদেরকে পেয়েছি তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে জাসিয়া নামে আমার একটা মেয়ে গাইবান্ধা থেকে একটা মেয়ে উঠে আসা একটা মেয়ে তা তাকে আমি বিউপিতে দুইটা ইউনিটে কিন্তু চান্স পাওয়া যেতে সক্ষম হয় সে জাহাঙ্গীরনগরেও কিন্তু মেয়ের পজিশন পেয়েছিল এই মেয়েটা একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত লক্ষাধিক টাকা খরচ করে আমার কাছে কিন্তু পড়েছিল এবং আমি ওকে খুবই যত্ন করে ওকে হেল্প করেছিলাম এবং ও এই কথাগুলো শুনেছিল বলেই কিন্তু একটা ভালো রেপুটেড একটা পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে এখন পড়তে পারতেছে যেটা হয়তো ওর ড্রিমেও হয়তো ভাবে নাই কারণ ও ফার্স্টের বার ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে যখন ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল এবং তোমাদের অনেকের ক্ষেত্রে কিন্তু এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটা ঘটে যে তোমরা অনেকেই ফার্স্টের বার পরীক্ষা দিয়ে ব্যর্থ হয়ে যাও আমার কেস আলাদা আমি তোমার খুবই ভালো স্কুলে ঢাকার খুব ভালো স্কুলে পড়াশোনা করেছি এটার জন্য আমি আল্লাহর কাছে খুবই কৃতজ্ঞ কারণ হচ্ছে আমি আসলে খুবই ফর্চুনেট কারণ ক্লাস ফাইভে আমার লাইফে খুব ট্রান্সফরমেটিভ একটা ঘটনা ঘটে যেটা সম্পর্কে হয়তো আমি তোমাদের পরে জানাবো যেটার ফলশ্রুতিতে দেখা গেছে যে আমি বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটা স্কুল গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি স্কুলে পড়ার সুযোগ পাই যেটা হয়তো অধিকাংশ স্টুডেন্টই মানে কল্পনাও করতে পারবে না যে আমরা তাদের চেয়ে কতটা এগিয়ে এগিয়ে গিয়েছি আমরা ক্যারেট কলেজের স্টুডেন্টদের সাথে কিন্তু টেক্কা দেওয়ার মতো অ্যাবিলিটি আমাদের তৈরি হয়ে গিয়েছে যখন আমরা স্কুলে পড়েছি সেই সময়টাতে সো এই জন্য তোমাদেরকে আমি অ্যাডভাইস করব যেটা সেটা হচ্ছে যে তোমাদের লাইফের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা সময় হচ্ছে যে তোমাদের ভার্সিটি অ্যাডমিশনের পরীক্ষা এবং এই সময়টাই তোমরা খুব সিনসিয়ার ভাবে এটার প্রিপারেশান নেবে তো এখন জাহাঙ্গীরনগরের অন্য ইউনিটগুলোর ভিতর তুমি যদি সায়েন্সের স্টুডেন্ট হয়ে থাকো তাহলে এই ইউনিটে প্রায় অ্যাপ্রক্সিমেটলি পাঁচশোটার মতো সিট আছে তুমি যদি এখানে আড়াইশোর ভিতরে থাকতে পারো একটা জিনিস তোমাদের একটা জিনিস আমি জানিয়ে রাখতে চাই সেটা হচ্ছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি তুমি মেয়ে হিসাবে ওয়েটিং লিস্টে পড়ে যাও তাহলে কিন্তু তুমি চান্স পাওয়া না আমি আবারও বলছি জাহাঙ্গীরনগরে যদি তুমি একজন মেয়ে হিসেবে ভর্তি পরীক্ষা দাও একটা ছেলে ভর্তি পরীক্ষা দিলে সে ওয়েটিং লিস্ট থেকে চান্স পেলেও পেতে পারে কিন্তু তুমি যখন একটা মেয়ে হিসেবে ভর্তি পরীক্ষা দিচ্ছ একটা জিনিস মনে রাখবা যেহেতু জাহাঙ্গীরনগরে মেয়েদের আলাদা কোটা আছে এখান থেকে কেউ চান্স পেলে কিন্তু এমন একটা স্টুডেন্টও নাই যে এখানে সে ভর্তি হবে না সে অবভিয়াসলি ভর্তি হবে তো এই কারণে তুমি ভুলেও এই জিনিসটা ভেবো না যে তুমি ওয়েটিং লিস্টে পড়ে গেলে তুমি জাহাঙ্গীরনগরে চান্স পাবা একটুর জন্য অনেক স্টুডেন্টরা চান্স পায় না একটুর জন্য অনেক মেয়েরা কিন্তু চান্স পায় না সো এই জন্য ওয়েটিং লিস্টে পড়ার কথা চিন্তা করা যাবে না ফার্স্টের দিকে মেয়ের পজিশনটা রাখতে হবে আচ্ছা এ ইউনিটের সিট আছে তোমার পাঁচশোটার মতো সো তোমাকে র্যাঙ্ক আড়াইশোর ভিতরে যদি তুমি থাকতে পারো আড়াইশোর প্রথম আড়াইশো জন মেয়ের ভিতরে যদি তুমি থাকতে পারো তাহলে তুমি কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং বা আইআইটি বা তুমি হয়তো ফিজিক্স হ্যাঁ এই ধরনের ভালো সাবজেক্ট যেগুলো আছে সেগুলো নিয়ে হয়তো তুমি পড়াশোনা করতে পারবা সো এটা একটা প্লাস পয়েন্ট হিসেবে তোমার থাকতে পারে আরও অনেকগুলো ভালো ডিপার্টমেন্ট আছে আমরা যদি বি ইউনিটের কথা হিসাব করি আমার আমি তোমার বি ইউনিটে তোমার নিশ্চয়ই জানো যে এখানে আমি সত্তরতম সেভেন্টিতম আমি র্যাঙ্ক অর্জন করেছিলাম তো এই বি ইউনিটে তোমার অ্যারাউন্ড একশো পঞ্চাশটা সিট রয়েছে এখানে আমার একটা স্টুডেন্ট নাবিলা ফরাজি যে আমার কাছে প্রায় অ্যাপ্রক্সিমেটলি দুই মাস পড়েছিল পড়ার পর বিউ বি ভর্তি পরীক্ষায় সে ওয়েটিং লিস্টে পড়ে গিয়ে গিয়ে পরে কিন্তু সে তোমার জাহাঙ্গীরনগরের এই বি ইউনিটটাতে চান্স পায় এবং এটা তার জীবনের একটা তার পুরো লাইফই চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে কারণ বুঝতেই পারতেছে যে ওয়ান অফ দ্য রেপুটেড ইউনিভার্সিটিতে সে পড়তে পারতেছে ওয়ান অফ দ্য টপ থ্রি ইউনিভার্সিটির ভিতরে একটাতে সো খুবই মানে সে যখন তোমার পোস্ট দিয়েছে যে হ্যাঁ যে আমি এখানে পড়তেছি জাহাঙ্গীরনগরের এখানে আমি স্টুডেন্ট পঞ্চাশ ষাট জন মানুষ তাকে কংগ্রেসুলেট জানাইছে মনে হয় মেবি আরও বেশি হইতে পারে আমি সঠিক জানি না বা
কাছাকাছি র্যাঙ্কের একটা ইউনিভার্সিটি সো তো তোমার জন্য এটা একটা প্লাস পয়েন্ট হবে আচ্ছা সো বি ইউনিটটা হচ্ছে মূলত সোশ্যাল সায়েন্স ফ্যাকাল্টি এটা তুমি ইকোনমিক্স ডিপার্টমেন্টে পড়তে পারবা তুমি হয়তো জিওগ্রাফি পড়তে পারবা তুমি হয়তো ইউআরপি পড়তে পারবা ঠিক আছে এটা তুমি হয়তো এখন ল পড়তে পারবা ঠিক আছে বেশ কিছু সুবিধা এখানে আছে এই ডিপার্টমেন্টগুলো নিয়ে তুমি পড়তে পারবে সি ইউনিট বা কলা অনুষদ বা আর্টস ফ্যাকাল্টি আর্টস ফ্যাকাল্টিতে তোমার নিশ্চয়ই জানো যে আমি এখানে আঠারোতম হয়েছিলাম তো সি ইউনিটটা আমি মনে করি ব্যক্তিগতভাবে যে এটাই চান্স পাওয়াটা রিজনেবলি একটু সহজ আমার এখানে তোমরা যারা এসেছ সি ইউনিটে অনেকেই পরীক্ষা দিয়েছো সি ইউনিটে তোমাদের একটা রিজনেবল কিন্তু র্যাঙ্ক এসেছে অনেকের তো সি ইউনিটে কিন্তু আমার ফার্স্ট স্টুডেন্ট ইস্টার তামার নাকে আমি চান্স পাওয়াতে সক্ষম হই এবং এই সি ইউনিটটা সম্পর্কে আমি একটা কথা বলবো যেটা সেটা হচ্ছে জাহাঙ্গীরনগরের তোমার মোস্ট টার্গেটেড ইউনিট থাকা উচিত সি ইউনিট কারণ এটার জন্য তোমার আহামরি যদি বিশেষ করে তোমার কাছে সময় না থাকে হুম তাহলে তুমি সি ইউনিটের জন্য প্রিপারেশন নিলেই তোমার জন্য সাকসেস পাওয়ার হার খুব বেশি আমার স্টুডেন্ট নাবিলা পড়া যে বি ইউনিটে চান্স পেয়েছে আমি মনে করি যে বি ইউনিটে চান্স পাওয়াটা একটু ডিফিকাল্ট আমি নিজে যখন ভর্তি পরীক্ষা দিচ্ছিলাম বি ইউনিটে আমি নিজে দেখেছি যেটা যে আমি সব পারি কিন্তু আমার প্রচুর সময় কনজিউম হচ্ছিলো কারণ বি ইউনিটে ম্যাথমেটিক্যাল কিছু টার্মস আছে তো অনেকটা আইবিএস এন্ট্রিক কোয়েশ্চেন হয় বি ইউনিটে সো বুঝতেই পারতো যে বি ইউনিটে চান্স পাওয়াটা কিন্তু একটু ডিফিকাল্ট তোমার যদি ম্যাথমেটিক্যাল ব্রেন শার্প না থাকে তুমি যদি ক্যালকুলেটিভ পার্সন না হো তাহলে বি ইউনিটে তুমি ধরা খাবা সো বি ইউনিটটার টার্গেটটার চেয়ে তুমি যদি মেয়ে হয়ে থাকো তোমার জন্য সি ইউনিটটা টার্গেট করাটা বেশি ভালো হবে যদি তোমার মুখস্থ করার অ্যাবিলিটিটা একটু ভালো থাকে আর জিকে ভালো পারতে হবে হ্যাঁ এরপরে ডি ইউনিট বা জীববিজ্ঞান অনুষদ তো এখন জীববিজ্ঞান অনুষদে আমি মেরিট পজিশন পেয়েছিলাম তোমার নিশ্চয়ই জানো যে মেডিকেলে আমার র্যাঙ্ক থাকার পরে এখানে আমি একটা র্যাঙ্ক পেয়েছিলাম ডি ইউনিটে বাট এখানে আমি প্রথম দিকের র্যাঙ্ক অর্জন করি নাই সো এটাকে আমি চান্স হিসেবে ধরি না বাট স্টিল আমি এখানে একটা মেরিট পজিশন অর্জন করেছিলাম সো ডি ইউনিটটা যেটা আমরা বলি যে তোমার বায়োলজিক্যাল ফ্যাকাল্টি এখানে তুমি অনেক ভালো ভালো কিছু ডিপার্টমেন্ট পাবা ফার্মেসি ডিপার্টমেন্ট পাবা তুমি জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে পড়তে পারবা মাইক্রো বায়োলজি তারপরে হচ্ছে তোমার বায়ো কেমিস্ট্রি অ্যান্ড মলিকুলার বায়োলজি জিওলজি বটানি এই ধরনের সাবজেক্টগুলো তুমি পাবা হচ্ছে ডি ইউনিটে বা বায়োলজিক্যাল অনুষদে এটাও কিন্তু তোমাদের জন্য তোমার যারা মেয়েরা আছো তোমার নিশ্চয়ই জানো যে বায়োলজিক্যাল ফিল্ডে কিন্তু তোমার মেয়ে হিসেবে কন্ট্রিবিউট করার অবদানের করার প্রবাবিলিটিটা একটু হাই কিন্তু তোমরা অনেকেই এখানে সাবজেক্ট সিলেকশন ভুল করছো আমি আমার আমার এখানে যারা কন্ট্যাক্ট করছিলাম সো কিছু করার নাই বাট ডি ইউনিটটা তোমাদের জন্য খুব ভালো একটা টার্গেট হতে পারে এটা এখানে তোমার অনেকগুলো সিট তুমি পাচ্ছ তো আমি তোমাদেরকে জাহাঙ্গীরনগরের ব্যাপারে কিছু কথা বলবো যেটা সেটা হইতেছে যে এখানে আসলে সব স্টুডেন্টই ভর্তি পরীক্ষা দেয় তোমার নিশ্চয়ই জানো যে লাস্ট টাইম আমি যখন দেখেছিলাম প্রায় চার লক্ষ স্টুডেন্ট পরীক্ষা দিয়েছিল আমাদের সময় এমন হয় আরও বেশি স্টুডেন্ট পরীক্ষা দিয়েছিল সো সবারই কিন্তু ড্রিম থাকে যে না তুমি এমন একটা ইউনিভার্সিটিতে পড়বা যে ইউনিভার্সিটিটা ওয়াইডলি নোন রেকগনাইজড এবং অনেক পুরনো ইউনিভার্সিটি ঠিক আছে সো আমাদের দেশে তুমি যদি চিন্তা করো অক্সফোর্ড হার্ভার্ডের মতো ইউনিভার্সিটি হয়তো নেই বাট তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারতো যে এই ঢাকা ইউনিভার্সিটি বা বুয়েট বা জাহাঙ্গীরনগরের মতো জায়গাতে তুমি পড়তে পারলে তোমার মোটামুটিভাবে তোমার নিজের থেকে এই কনফিডেন্সটা আসবে যে না এই দেশের যখন তুমি জাহাঙ্গীরনগর নাম নিবা ঠিক আছে বা বুয়েটের নাম নিবা হ্যাঁ তখন তোমার নিজের ভিতর থেকে তোমার নিজের একটা প্রাউড ফিল হবে যে জাহাঙ্গীরনগর মানে কি ঢাকা রাইট সো এই ঢাকাটার এই যে পুরো ঢাকা শহর এখানে তুমি এক বছরে মাত্র দুই হাজার জন স্টুডেন্টকে নেওয়া হয় ঠিক আছে সো এক হাজার জন মেয়েকে নেওয়া হয় সো এটা তোমার নিজের ভিতর থেকে তোমার একটা প্রাউড ফিল হবে যে না এই পুরো ঢাকার ভিতরে এই পুরো সারা বাংলাদেশ থেকে স্টুডেন্ট পরীক্ষা দিয়েছে আমি সেখানে এক হাজার জনের ভিতর থাকতে পেরেছি এটা দ্যাট ইন ইটসেল উইল বি ভেরি ম্যাটার অফ ভেরি প্রাউড ফিল করার একটা ব্যাপার হবে আর কি তোমার জন্য তো এটা একটা বড় বিষয় হতে পারে আর আরেকটা বিষয় যেটা হতে পারে সেটা হচ্ছে যে তোমার নিশ্চয়ই জানো এখানে অনেক ভালো ভালো ডিপার্টমেন্ট আছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে যেটা হয়তো তোমার ড্রিমগুলো ফুলফিল করতে তোমাকে হেল্প করতে পারে তুমি হয়তো কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে পারো তুমি হয়তো আইবিএতে পড়তে পারো আমাদের এখানে বিবিএতে মনে হয় এখন টোটাল সিট আছে হচ্ছে অ্যাপ্রক্সিমেটলি দুশো পঞ্চাশটা মেয়েদের একশো পঁচিশটা সিট আছে সো এটা খুবই ভালো যে তুমি এখানে অনেক বিজনেসের যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের যে সাবজেক্টগুলো আছে এগুলো পড়তে পারবা আর প্লাস তুমি আরেকটা জিনিস যেটা করতে পারো সেটা হচ্ছে যে তুমি বায়োলজিক্যাল ফিল্ডে
তুমি বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের একটা ভালো সার্টিফিকেট এখান থেকে অর্জন করতে পারবা আমাদের এখানে কলা অনুষদে তুমি যদি বাংলা বা ইংরেজির মতো সাবজেক্ট পড়তে চাও বা মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক হ্যাঁ বা ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস যেটা মানে গ্লোবালি রিকগনাইজ একটা সাবজেক্ট এটা পড়তে চাও তুমি পড়তে পারবা তুমি ফিলোসফি পড়তে পারবা ঠিক আছে আর্কিওলজি পড়তে পারবা সো অনেকগুলো ভালো ভালো সাবজেক্ট কিন্তু আমাদের কলা অনুষদে রয়েছে যেটা হয়তো তোমার জীবনকে হেল্প করতে এই করতে পারে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার জন্য তুমি যদি চান্স পাও তোমার মোটেও খরচ লাগবে না ইনফ্যাক্ট আমি যখন পড়েছি আমি উল্টা আরও ইনকাম করতে পারছি জাস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার কারণে আমি প্রায় এক লক্ষ টাকার মতো আমার কাছে আসছে যেটা আসলে আনবিলিভেবল একটা ব্যাপার ছিল সো এই যে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে পড়া বা ঠিক আছে অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার যে ঝামেলা সেটা থেকে কিন্তু আমি নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছি যেটা আমি তোমাদেরকে রেকমেন্ড করি যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলো তোমরা প্রত্যেকটা ইউনিটে ট্রাই করবা আমি জাহাঙ্গীরনগরে অলমোস্ট প্রত্যেকটা ইউনিটে পরীক্ষা দিয়েছিলাম এই ইউনিট বাদে এবং প্রত্যেকটা ইউনিটেই আমার মেরিট পজিশন এসেছিল চারটা জায়গাতে আমি একদম প্রথম দিকে চান্স পেয়ে যাই যেখানে আমি তোমার ভর্তির সুযোগ পেয়েছিলাম সো তোমাদেরকে আমি যে কথাটা বলবো শেষ মেশ সেটা হচ্ছে যে তোমাদের হাতে অন্য যে জায়গাগুলো পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ আছে তুমি হয়তো মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা দিচ্ছ তুমি হয়তো বুয়েট ভর্তি পরীক্ষা দিচ্ছ হ্যাঁ এই ধরনের জায়গাগুলোকে তুমি ট্রাই করতেছ কিন্তু দিন শেষে তোমার এই সমস্ত জায়গায় পরীক্ষাগুলো দেওয়ার সময় অনেক সময় একটুর জন্য তোমরা ধরা খেয়ে যাও কিন্তু সো সেফটি মেজর হিসেবে তোমার জাহাঙ্গীরনগরে অলওয়েজ অ্যাপ্লাই করে রাখা উচিত তুমি জাহাঙ্গীরনগরে খুব সুন্দরভাবে পড়াশোনাটা করতে পারবা কারণ এখানে আমি তোমাদেরকে বলবো যেটা সেটা হচ্ছে যে এখন খুবই সুন্দর পরিবেশ হয়ে গেছে আর সিটের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে আমরা যখন পরীক্ষা দিয়েছি তোমার তখন সিট অ্যারাউন্ড পনেরোশো ষোলোশোর মতো সিট ছিল সো যে এখন প্রায় দুই হাজার সিট সো তোমরা মেয়েরা প্রায় এক হাজারটা সিট পাচ্ছ সো এটা তোমাদেরকে একটা হিউজ পরিমাণ প্লাস পয়েন্ট কিন্তু এনে দেবে সো এটা তোমরা ইউজ করো থ্যাংক ইউ এভরিমান